In this video, you will learn subtraction of fraction. Na yung isa ay whole number, tapos yung isa ay fraction or mix fractions. Pero bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo, lalo na yung nagpa-shoutout sa atin, si Mikay. Pa-shoutout po, ma'am. At lalo-lalo na yung may mga magagandang minsahi for us, si Jocelle Castro. Thanks, ma'am. Galing kay John Ro Roger Villamore. Malaking bagay ito, ma'am. Lag Lagi po akong nanunood sa mga videos niyo at sobrang dami ko nang natutunan sa mga nakalimutan ko ng equations at naalala ko na po ulit. Thanks. At kay Jocelle Castro ulit, sabi niya, ang galing. Thank you for that. At ito ay galing kay Mark J. Lumabas sa exam yan, sa kuwan yata to sa AFSAT yata yan siya. At galing kay Baby Rose Babalag. Very good. Thank you for that. Fatima Asinho. Salamat po, ma'am. So, balikan natin yung subtraction of fraction. Kapag ganito, whole number itong isa, doon tayo nag-minus sa whole number. Ito naman yung fraction. Tapos yung fraction natin ay mas maliit si numerator kay ni denominator. Ang gagawin lang natin, since itong fraction na ito ay less than 1, si 10, magbaro tayo na sa 10, bali. Si 10 ay magiging 9. Tapos, yung 1, kunin natin yung denominator na ito. Kopyahin natin yan siya. So, that is 9, 15 over 15. In other words, itong 10 na ito ay pariho lang dito sa 9 and 15 over 15. So, pwede na tayong mag-subtract. 9, 15 over 15 minus 13 over 15. Pwede na natin kopyahin itong 9. Next, kopyahin din si denominator na 15. Now, 15 minus 13 and that is equals to 2. So, ang sagot dito ay 9 and 2 over 15. Another example, how about kung mixed numbers or mixed fraction minus yung whole number? Ang gagawin mo lang ay itong fraction na one-third, kopyahin mo lang si one-third. Dito ka mag-minus, 2 minus 1 and that is equals to 1. So, ang sagot dito ay 1 and one-third. Pero, how about kung ganito? 2 minus 1 and 1 third. Huwag mong kopyahin si 1 third. Itong 2, i-break down natin yan na meron din siyang fraction. So, mag tayo ng 1 sa 2. Ang matitira na lang niya ay 1. Tapos, yung 1 na na natin, gawin natin siyang fraction. In such a way na ang denominator ay pariho dito. So, that will be 3. Since 1 man yung hiniram natin, ang numerator natin ay 3 din. In other words, itong 2 ay pariho lang sa 1 and 3 over 3. Now, pwede na tayong mag-minus. Kopyahin muna natin si 1 and 1 third. 1 minus 1 is equals to 0. So, wala na yan. Dito tayo sa fraction. Kopyahin si denominator na 3. Ang mga numerators, yun lang ang isubtract natin. 3 minus 1 and that is equals to 2. So, therefore, sa tanong na 2 minus 1 and 1 third, ang sagot dyan ay 2 third. Another example. 5 minus 3 and 2 fifth. Again, itong 5 na ito, i-break down ulit natin, meaning mag-minus tayo ng 1. At yung 1 na yun ay gawin nating fraction. So, 5 minus 1, magiging 4 na lang siya. Yung 1 na yun, gawin nating fraction, pero yung denominator ay kopyahin natin itong 5 na ito. So, 5. Yung numerator, automatic na 5. So, 5 over 5, that is equals to 1. Therefore, itong 4 and 5 over 5 ay pariho lang dito sa 5. 
Now, 4 and 5 over 5 minus 3 and 2 fifth. Pwede unahin natin itong mga whole numbers na to. 4 minus 3 and that is equals to 1. Kopyahin yung mga denominators. 5. Ngayon ang i-minus din natin ay yung mga numerators. 5 minus 2 and that is equals to 3. So, ang sagot dito ay 1 and 3 fifth. Another example. Another example. What if, ma'am, yung 2 third ay nasa kabila or bali? 5 and, I mean, 2 fifth. 5 and 2 fifth. Minus 3. Again, kopyahin lang ito. 2 fifth. Tapos, 5 minus 3 and that is equals to 2. Unlike kung itong 2 fifth ay pariho nito, so kailangan tayong mag-borrow ng 1 sa 5. Now, for more examples about fractions, subtraction, addition, multiplication, and division of fractions, please see description ng video ito. Thank you.